ni ELCT Konde TV. Karibu kwa mara nyingine tena katika mwendelezo wa vipindi vyetu tunavoangazia shughuli za idara mbalimbali katika dayosisi ya Konde. E, tumeangazia idara tofauti tofauti ikiwemo idara ya habari, e, idara ya muziki lakini leo tutaangazia tena idara e, ya kurugenzi ya vijana ama kurugenzi ya malezi ya vijana katika dayosisi hii ya Konde. Jina langu ni Sabina Martin, karibu sana msikilizaji e, wa Ushuhuda Online TV lakini ni wewe mtazamaji wa ELCT Konde TV tuangazie katika uh, kurugenzi ya malezi ya vijana katika dayosisi ya Konde vijana ni kundi kubwa sana katika kanisa mengi zaidi tutayafahamu hapa ni kwa namna gani kurugenzi hii inafanya kazi na kundi kubwa hili la vijana kuna changamoto gani katika kundi hili lakini mambo gani makubwa zaidi ambayo uh, kurugenzi hii imefanya katika dayosisi hii ya Konde karibu sana mkurugenzi um, wa kurugenzi ya malezi ya vijana dayosisi ya Konde asante sana shukuru kwa ajili ya nafasi hii tunaoipata ili kujulisha yale ambayo umeuliza au umeadokeza katika ufunguzi uh, mimi naitwa mchungaji Jackson Mwakibasi kurugenzi wa kurugenzi ya malezi ya vijana kwa mara ya tatu kwa nyakati tofauti 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 lakini pia kwa nyakati fupi fupi kwa hiyo nimekuweka katika nafasi hiyo toka mbili na kumi kufanya kama miaka miwili baadaye nikaenda masomoni nikaweka mwaka mmoja kama na nusu nikapelekwa nje kufanya kazi nje ya nchi nikapelekwa na kanisa letu la kinjira kiruta ya Tanzania diocese ya Konde nchini Ujerumani niliporudi nilikabidhiwa tena wajibu huo na 2019 nikafanya kazi kama mwaka miaka miwili na baadaye dayosisi yetu kaingia kwenye mgogoro kwa hiyo hatukuendelea kuifanya kazi kama tulivyokusudia sababu mimi pia nilikuwa mmoja wa hao wale ambao walikuwa wamesimamishwa kwa sababu ya mgogoro uliokuepo tumepata uongozi mpya nimepata pia nafasi hiyo tena ya kuteuliwa kwa nafasi yako nimekuepo mara tatu lakini kwa nyakati tofauti tofauti na kazi zetu kama ulivyosema mtangazaji ni kwamba <coughs> kazi zetu ni kuongoza kuratibu kufundisha vijana kwa namna mbalimbali na sisi tunatamani sana kwamba kazi hii ya kuongoza, kuratibu na kufundisha iwe ni shughuli mtambuka, shughuli mtambuka kwa maneno mengine tunataka tuwafikie vijana katika maana ya kuwasaidia kiroho, kimwili na hata kiakili. Kwa masomo na mafundisho mbalimbali tunayoyaweka, tunayaweka ikiwezekana yaguse sehemu zote hizo tatu na tathmini ya vijana katika kanisa letu e, haimaanishi vijana katika maana nyingine yoyote isipokuwa katika maana ya umri na hivi karibuni kwa kuwa kazi zetu zina tunafanya kazi pa kwa kushirikiana na na chini ya dawati la vijana KKKT tunasema ni vijana ni wale tunaotambua toka amemaliza kipeimara ya yani miaka 13, 14, 15 paka hapo miaka 45. Kwa nini e, hivyo ni kwa sababu ziko nyingi lakini kanisa linaweka dhana kwamba katika kipindi hiki umri wa mtu upo katika ujana. Na ni vizuri kufanya kazi katika upana wa umri kwa kiasi hicho kwa sababu ukiwachukua wale wa miaka 13, 14, 15 mpaka 20 bado huwezi kusema utafanya nao kazi kwa kiwango kinacho kinachokidhi. Unaweza kawahudumia kawafundisha na nini? Lakini sehemu kubwa wanakuwa wako mashuleni. Hiyo ukiwachukua wengine miaka 20 mpaka 
bado unakuta wengine bado wanaendelea na maisha bado hajatulia lakini kuanzia miaka 30 kufika huko miaka 40 45 angalau kijana amejitangua na anaweza kushiriki vizuri kazi za vijana na katika kushiriki hizo kazi uh, pengine ungeziainisha ni kazi zipi ambazo kijana anatakiwa kuzishiriki akiwa katika kanisa tokea mapokeo yetu na, na hata kuendelea kwetu kwa kadiri dunia inavyobadilika kwa kawaida tunafanya mambo matatu ya msingi uh, tuna tunawakusanya vijana kuwafundisha neno la Mungu na maarifa mengine na ujuzi mwingine nafundisha mambo ya ujasiri ya mali nafundisha habari ya vijana kujitambua vijana kufanya miradi na kadhalika na kadhalika lakini mara nyingi tunafanya kazi katika ngazi tofauti tofauti anza kufanya kazi katika level ya ushirika au ngazi ya ushirika au ya jimbo ya wadao sisi sasa wakati huo ndipo tunapoweza kufanya vitu tunavyoita mafundisho ya jumla au makongamano ya vijana ukifuatilia katika sharika mbalimbali kuna vijana wanafanya makusanyiko hayo katika ngazi ya ushirika ngazi ya jimbo mpaka dao sisi hapo ni mafundisho mbalimbali hapo wanaweza kualika wawezeshaji mbalimbali na kufundisha mada zile zinazoweza kuwasaidia vijana lakini pia kuna wakati tunafanya shughuli hizo hizo katika ngazi ya kidao sisi si tunaita conference za vijana au makongamano ya vijana hatuwaiti kwa siku moja tunawaita kwa siku zaidi ya tatu kwa mfano F2 na 20 kabla hatujaingia kwenye mgogoro na dawasi ya konde tulifanya kongamano kubwa sana la vijana kama 400 na 30 tulipowakusanya hapo sasa tunawafundisha vitu vingi lakini pia si tu kwamba wanafundishwa neno la Mungu na hasa katika maandalizi ya kufikia kongamano hilo la kidao sisi huwa tunachagua kitabu kimoja cha kibiblia tunawapa syllabus tunatengeneza syllabus ya mwongozo wa kujifunza hicho kitabu kwa hiyo kwa mfano mwaka ule tunaoseme 2020 na tuliwapa wajifunze kitabu cha matendo ya Ema eh, Timotheo wa kwanza. Kwa nini? Kwa sababu kina vionjo vingi vya kumsema Timotheo ambaye ni kijana, alikuwa kijana. Lakini kuna mambo ambayo yana, yana ni kama tunamtaka kumfanya huyu kijana apate kutambua kwamba ah kumbe ni ngali kijana naweza kumtumikia Mungu. Huyu kijana tunayemsema wa Biblia ni yule ambaye ali mtume Paulo alimtambua mapema na akamweka kwenye nafasi katika moja ya makanisa yaliyokuweka kule zamani katika mji wa Efeso. Kwa hiyo tunawapa kwa hiyo wanakuwa na nafasi ya kujifunza neno la Mungu. Alafu tunawafanyisha mtihani. Alafu tunawapa alama, tunawapa zawadi na kadhalika. Lakini pia tunawahamasisha wawe washiriki wa shughuli mbalimbali za michezo. Kwa shughuli moja wapo ambazo vijana wana, wanaandaliwa wanaandaliwa michezo mbalimbali na wanashindanishwa na kwa kufanya hivi tunawapa hamasa ili wapate kuwa e, washiriki pia wa mchezo. Lakini si hivyo tu, kama unavyojua vijana wanapenda kuimba. Kwa tunawashirikisha pia tunawapa wimbo mkuu ambao lazima wajifunze wimbo huo na wanashindanishwa. Zinakuwepo kwenye nyimbo zingine za vionjo vyao. Linakuwa tukio zuri kwa sababu kwanza linawakutanisha neno la Mungu, linawakutanisha katika namna ya ushindani, ushindani mzuri si ule wa wa ushindani ulivyojazo katika ulimwengu lakini pia tunawapa nafasi ya wao kwa wao kufahamiana. Kwa hizo shughuli tunazifanya. Lakini shughuli nyingine ambazo kwa sasa kwa miaka ya hivi karibuni hatujafaulu vya kutosha lakini ndiko tunakolenga. Tunataka pia tuwakusanie vijana katika makambi ya kazi za mikono. Makambi ya kazi ya mikono maana mnaweza kusema kila jimbo lilete vijana kadhaa kwa tunaweza kwenda mahali fulani tukafanya kazi za vijana na tunazilenga ni kazi zipi za kufanya kwa mfano tunaweza tukaenda katika jimbo fulani au katika kituo fulani hivi karibuni nilikuwa nazungumza na msimamizi wa kituo chetu cha cha makaleri cha wanawake licho chini ya wanawake kwamba wajaribu kuainisha pale ni shughuli gani ni kituo kimechakaa kidogo kama kuna shughuli zinahitaji ufundi umeme ufundi vyo au ufundi mambo ya kutengeneza milango na vitasa ili kiwezekana siku ya siku tuwaite vijana watoke katika majimbo tunafanya kambi kambi la tunaita kambi kambi la kazi za mikono nia yetu ni kuona kwamba kwanza tunawatambua wana vipawa gani wana taaluma gani wanasoma nini wana gani katika maisha lakini pia 
vile vipawa vyao na fani zao walizonazo wazitoe kama sadaka kwa Mungu. Kwa hiyo unaweza ukawaita, tunaweza tukawaita, tunaandaa maandalizi kadha wa kadha, tunaainisha shughuli za kufanya, asubuhi unafanya Bible study, baadaye mnaweza mkaweka vipindi vya maombi na baadaye mnaweza kuweka michezo ili wapate kuburudika baada ya kazi. Kwa hiyo kazi za namna hiyo pia ni zile ambazo tunazifocus kwamba vijana tukiwaleta kwa namna hii wanakuwa na e, imani na na confidence ujasiri kwamba sisi ni sehemu ya kanisa. Okay. Na kwa uzoefu ambao ume, umetuambia kwamba umekuwa na uzoefu katika hii kurugenzi mm-hmm. ya malezi ya vijana. Ni kipi ambacho unajivunia kwamba mimi kama baba wa hawa vijana hata ni, nikiwa nje ya hii kurugenzi mm-hmm. najivunia jambo fulani ni lipi? Ya, yeah, asante sana swali nzuri sana. <coughs> Ninachoweza kujivunia kwamba kwa kufanya kazi pamoja na vijana sijui tunatumia neno gani la Kiswahili exposure uh, unapata nafasi ya kuwafahamu watu wengi vijana wenyewe kwanza na unawatambua kwamba ni watu muhimu sana katika kanisa la Mungu na ninachoweza kuona fahari inanipa nafasi pia ya kufanya kazi karibu na watu wengine wala ambao wanaweza kuwa wawezashaji au wanaoweza kuleta uh, tija katika kukutanisha na vijana kwa mfano tumekutana na watumishi wengi akina Hiza walioko Dar es Salaam na wachungaji wengi kwa hiyo inakupa nafasi ya ku ya kukutana na watu wengi lakini si hivyo tu nafasi hii imenipa nafasi ya kufahamiana na vijana si ndani ya nchi lakini hata nje ya nchi mahali ambapo tumefanya kazi kwa karibu na vijana kutoka nchi za nje pia imetupa na imenipa nafasi kuona kwamba kazi kumbe ina inanipa fahari ya kuona kitu fulani mahali fulani unakuwa kama hauwezi hauwezi ku kuona tija kubwa zaidi. Kwa mfano, moja ya msisitizo mkubwa ambao nashirikiana zaidi na wachungaji ni kuona ni kama ni kama ni kama vijana ni mshumaa mshumaa ambao haujawashwa kwa muda mrefu. Ni mshumaa ambao unaweza ukaleta tija na faida kubwa zaidi kuliko pengine mchungaji anavyoweza kukazana na kundi la watu ambao tayari wameshawekezwa neno la Mungu, wamesikiliza neno la Mungu. Kwa hiyo hii kazi inanipa ukaribu zaidi kukaa karibu na wachungaji. Kuambia tazameni jamani, hawa vijana ndio kanisa la sasa na la wakati ujao. Kwa hiyo hiyo kwangu mimi ninachokiona ninachoweza kuona fahari na kuonea e, ushupavu wa wanani wa, wa, wa kusonga mbele ni kuona kwamba naweza kupata nafasi ya kuzungumza na wachungaji ambao kwa kweli wana kazi za, za jumla sana lakini focus yao tunajaribu kuambia kwamba vijana mjaribu kuwa karibu nao kwa sababu hawa tukiwapoteza kanisa letu liko mashakani mke wa kanisa kijana ana, ana, anaonekana kama ni, ya, ni, ni ni mzito kwa baadhi ya vitu yani kuna namna kijana anatafsiriwa nje ya mm. kanisa mm. uh, na ndio maana mwanzoni nikasema ni kundi kubwa hili mm. binafsi umeweza vipi pengine kufanya kazi na na, na hawa vijana na mpaka leo hii una, unajivunia. <laughs> Swali zuri sana. Kuna mahali unahitaji ujue hisia za vijana. Ujue vionjo vya vijana. Unahitaji kujua lugha ya vijana. Naposema lugha simaanishi lugha za zinazomshusha kijana kwenye daraja la utu dignity yake naposema lugha maana yake kwa mfano una unaweza ukasema kama unataka kuzungumza habari za kabla Yesu hajaenda mbinguni unaweza ukasema kabla kabla Yesu haja chaparaba kwenda kwa baba yake <laughs> ina 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 hiyo hiyo moja lakini pia iko lugha ya kimchezo najua siku hizi vijana wanapenda sana mchezo na ukiwauliza vijana wangapi wanapenda soka 
ukiuliza kanisani ni kama akinyosha mkono hivi anaona kama atakuwa wa ulimwengu huu tofauti na ungemuuliza mitaani mtu angezenza kuchangamkia na akasema sema mimi si tu kwamba napenda michezo lakini pia ni shabiki na kadhalika na kadhalika kwa hiyo mimi ninachoona ni kwamba <coughs> tunahitaji kuwakuta vijana katika namna walivyo na ndivyo Mungu anavyotukuta ninyi ni wasomaji wa Biblia Mathayo kwa mfano amepatikana akiwa forodhani akikusanya ushuru katika serikali ya Kirumi ya wakati ule kinachofaa ni kwamba tuwakute vijana kule waliko na hivi karibuni e, ninaandika kitabu kikitoka kitakuwa nafikiri baraka nasema kijana unaona nini katika soka kwa nini kwa sababu kijana hatakiwi kuishia tu kutazama ule mpira lakini ajifunze kitu fulani na nimeona kwenye Biblia kuna vitu chungu nzima vinavyozungumzia vilivyo na vionjo vya kisoka. Kwa hiyo namuona kwa hiyo kujibu swali lako nataka kusema kwamba mm, namna ya kuwakuta vijana nje ya kanisa la kwanza lazima uwakute katika ndoto zao, vionjo vyao, lugha zao na kadhalika. Lakini pili siku hizi tunaanza kushawishi vijana wawe na michezo ya Kikristo naposema na wawe na michezo ya Kikristo wanaweza akawa na tunawahamasisha wawe na tamthilia za Kikristo wanaweza kutengeneza tamthilia inayomzungumzia Esther jinsi alivyotumika kulikomboa taifa zima la Israeli wanaweza kutengeneza tunaita nene tunaita e, maigizo Ine, maigizo ambayo yanaonyesha kitu fulani kinachoweza kuwafundisha o, vijana tunatamani sana ikiwezekana wawe na na michezo ambayo ndani yake unawaita hata wasio wa Kristo kwa mfano sport au au netball au nene kuna mahali tumeanza na hata huko Iringa wamekomaa zaidi katika hili kila ushirika kila kanisa linakuwa na timu ya mpira wa miguu alafu wanawalika watu wa imani nyingine hata kama ni waislamu na nini Alafu wanawaambia kabla hatujaanza mechi hii tunafanya maombi, wanafanya maombi wanasema sisi katika imani yetu tumeambiwa lolote fanyalo tufanye katika jina na kabla hatujafanya chote wanaomba. Na nimeona mahali pengine tukikutana na vijana ma, ma, viongozi wa vijana katika makanisa mbalimbali wanasema michezo pia inayogusa vijana inaweza ikaongea pakubwa zaidi na kuwaleta wengi kwa Kristo na kujifunza na wa Mungu kwa mapana kiasi. Kwa lazima tuwakute katika namna wanavyo walivyo. Uwezo kasema acha hiki, acha hiki, acha hiki alafu njoo kanisani. Ah, waite jinsi walivyo. Wakija kanisani ndipo wanapoweza kufinyangwa na kutengenezwa katika namna ambavyo kanisa linapenda kuwalea na kukutana nao. Kwa kipindi ambacho umeifanya kazi na vijana ni ugumu gani ambao huwa unakutana nao ama mm. kuna ugumu gani ambao ulishakutana nao labda hata ukakukalisha chini kufikiria zaidi mm. <coughs> swali zuri mambo mawili labda yako mengi lakini mawili mambo la kwanza vijana walio wengi nyakati hizi ni vigumu kujitambua kwamba ni watu muhimu na hata nikikutana na na watumishi wengi ndani wanakiri hilo vijana walio wengi ni kama ni kama hawajajengewa misingi kutambua wao ni nani uh, nilivyo 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 kaa ofisini kabla kuitwa hapa nilikuwa najaribu ku, kutengeneza somo linalosema eh, kijana safarini na Mungu lakini maana yangu nataka kusema kijana akiwa na neno akiwa na ibani akiwa na maamuzi magumu anaweza kutengeneza historia ya ulimwengu maamuzi magumu kwa maana hii maamuzi magumu katika maana hii kwa mfano na natumia mifano ya kibiblia Daudi anapokabiliana na Goliati Goliati anasema unanijia na fimbo mimi sio mbwa lakini Daudi anasema wewe unanijia kwa silaha zote hizo mimi nakujilia kwa jina la Bwana wa majeshi ambayo we umeyatukana. Sasa ile maamuzi sio sio rahisi. Sasa unapambana na jitu kubwa ukiwa katoto kadogo. 
na anasema leo hivi nitakupiga nitakuua na mwili wako nitawapa ndege wangane wapate kukula maamuzi magumu au tumchukue Daniel na wenzake wanasema chakula kimetayarishwa na mfalme kuleni chakula mapocho pocho eh? Daniel anasema pa sisi hatuwezi kula chakula hicho na waliamini kwamba ni chakula kimetolewa kwa miungu kwa anasema tujaribuni tutupeni maji na tupeni mtama kwa siku kumi. ni maamuzi magumu maamuzi magumu ni kuona kwamba unapochukua uamuzi ambao kwa jinsi ya kibinadamu unahatarisha maisha yako imani yako na labda future yako ya baadaye lakini unavuka kwa msaada wa Mungu sasa vijana tunatamani wawe na uamuzi ambao ni kama framework yao inayowapa matumaini kwamba kwa kufanya hivi hata kama si jambo jepesi lakini kwa kufanya hivi pamoja na Mungu nitavuka kwa hiyo vijana walio wengi unakuta kwa kuwa hawajitambui wanashinda kuchukua uamuzi mgumu wa kuwavusha na kwa sababu hiyo una, unajikuta wanapenda kuchukua hatua za kimaisha zilizo nyepesi nyepesi unawakuta wanajishughulisha na jambo ambalo si la uwekezaji sana anataka apate kufanya kazi apate kitu na kiingie mdomoni saa ile ile lakini hawezi kuchukua risk take risk katika maana ya kwamba niwekeze pakubwa au kijana kisha pata pesa mifukoni mwake baada kuzitumia zile pesa kwa busara inayotakiwa anajikuta anaanza kufanya vitu vidogo vidogo kwa hiyo sehemu kubwa ya swali lako nataka kusema kwamba changamoto nayo yona ni vijana tunao watumikia walio wengi bado hawajafikia kiwango cha kujitambua na kujitambua kuna kuwasogeza katika kuchukua maamuzi sahihi na magumu lakini yanayoweza kuwavusha hiyo ni changamoto ya kwanza changamoto ya pili ni wadau wengine wanaoweza kuwaongoza vijana kuwakatia tamaa. Hey, wanakata tamaa. Nazungumza na wachungaji sana. Du. Yuko mzee mmoja anaitwa Simon Isa, mzee wa Kandeti. Alikunifuata siku moja ofisini kwangu, akaniuliza, "Mchungaji mkibasi sasa unafanya kazi gani?" Nikamwambia na shughulika na vijana. Akasema na kusikitikia sana. Na kusikitikia sana sana. Nikasema kwa nini? anasema utanzia wapi kuwafundisha vijana wameshaharibika kutoka familia yani misingi ya malezi ya kijana kijia, mtoto mpaka kijana hawapati kule nyumbani katika maana ya familia kwa ni kama anasema unawapata unapewa jukumu la kuwalea na kuwaongoza au wakiwa melelewaje huko nyu huko nani na alienda mbali sana. Anasema zamani wazee wa kanisa walikuwa kweli ni, ma, ni wachungaji. Wanaweza kumsaidia mchungaji, wanaweza kumsaidia mtu yeyote. Walikuwa na sifa za kuwa kiongozi mahiri na watu waliobobea kiroho, kimwili na, na lakini anasema hata hao siku hizi wazee wa kanisa maadili yao yameporomoka. Kwa ana ni kama anasema umepokea wajibu ambao ulitakiwa wewe uendeleze katika yale waliojengewa msingi sasa naona ndio tathmini yake na tathmini yake na yeshimu mpaka mpaka kesho lakini pia wale unapo unapo unao waona kwamba ni wadau wenzako katika kuifanya kazi ya Mungu ni kama wengi wanakata tamaa wanarudi nyuma kwa sababu kwanza labda vijana labda labda hawasikii hawatii hawafuati ni wakaidi ni watukutu hawakaliki na hivyo kwa changamoto nayo yona ni vile ambao wale unaofanya nao kazi kwa kudhani kwamba tunaweza kutembea pamoja wanakata tamaa mapema lakini tunawatia nguvu kwamba katika ugumu huo huo Mungu atatokezea kitu ni kama mwa Amerika mmoja nimemmsikia siku hizo anasema acha kuhurumia kwamba watoto wa nyakati hizi wataishije Mungu aliyeruhusu waishi nyakati hizi atatokezea njia ya kuwatoa wapate maana na walisi wa namna ya kuishi. Kwa kuna wakati tunasema ah vijana wa nyakati hizi au watoto wa kizazi hiki. No, Mungu aliyeruhusu waweko duniani nyakati hizi anayo majibu. 
na bahati mbaya sana vyombo vya habari vinatangaza sana vitu vilivyo hmm? has negativity lakini Mungu anajisanzia watu hivi ninavyozungumza wako vijana ambao unawaona kabisa hawa ndani yao huko utumeshi kwa Mungu kwa hiyo tusichukue tu picha iliyo kinyume hata picha nyingine inaonyesha wako vijana Mungu amewasaza na watakuwa watumishi wa Mungu Okay. Wewe mwenyewe ni kijana. Mm-hmm. <laughs> Una mtumikia Mungu. <laughs> yeah. uh, picha tunaoipata ya vijana ndani ya kanisa na hata nje ya kanisa haina utofauti sana. Mm. Na katika hizi changamoto ambazo umezizungumzia si tu ndani ya kanisa hata nje ya kanisa wako vijana ambao wamekatiwa tamaa pia. Mm. Sasa unafikiri ni nini kifanyike? ili kuwasaidia hawa vijana wakati mwingine hata wawe na maamuzi magumu kwa sababu maamuzi magumu yatakutoa tu moja kuelekea hatua nyingine. Tufanye kama Mungu anavyofanya kwa wanadamu. Mungu hatazamii tuwe tuwe wazuri, tuwe bora, tuwe na sifa njema ndipo atujilie. Mungu anatujia hivyo hivyo tu hivyo. Tazama katika Yohana anasema maana kwa jinsi hii Mungu aliyopenda ulimwengu tafsiri ya ulimwengu kisiolojia maana yake wanadamu walio kinyume na yeye. Kwa ndio ulimwengu. Kwa nini cha kufanya cha kwanza ni kuwapenda vijana. Upendo wa kweli maana neno la upendo ni Kiswahili lakini neno linalomaanisha ni kuwapenda watu bila masharti. Unconditional love. Ukimpenda mtu bila 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 masharti na yeye akatambua kwamba mimi ambaye sipendeki nimependwa ataanza kuona thamani kubwa sana kwa kubwa mpendwa mtangazaji ninaloliona nini la kufanya tuwapende na hasa sisi tuliopewa dhamana ya kuwa viongozi na waongozaji na wafundishaji na waelekezao njia ya ya wokovu, amani, matumaini ni kuwapenda watu. Tuwapende vijana hivyo walivyo. Kwa sababu kama ukiweka sharti hatuwezi kuwapata. Kwa hiyo kiniuliza nini cha kufanya? La kwanza ni kuwapenda. Lakini la pili ni kutambua kwamba ndani yao lazima kuna mm, kuna tuno, kuna 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 uthamani. Jana nilikuwa nakwenda mahali kufanya maombi ya pasipoti ya vijana hawa watu nataka kuwapeleka mahali fulani. Nimewaambia njiani nikasema hivi nani unafikiri ni muhitaji zaidi kwa mwenzake? Mungu anamhitaji mwanadamu au mwanadamu anamhitaji Mungu? Lakini walio wengi wanasema e, mwanadamu anamhitaji Mungu. Sasa nawauliza je uliomba kuzaliwa? Asema hapana. Nani alikufanya uwepo duniani? Ni Mungu. Kwa hiyo nani anamhitaji mwanzake? Baadaye umetambua anasema, "Ah, ni Mungu anamhitaji mwanadamu." Kwa nikasema, "Ikiwa wewe ulie mwanadamu unahitajiwa na mumba wa mbingu na nchi, wewe ni mtu muhimu sana." Wewe ni mtu muhimu sana, sababu Adamu wala hakuomba kuumbwa. Aliumbwa, aliyemuumba. Sasa mwanzoni wa wakwa wa leo nikasema okay, niambie nani anamhitaji mwanzake? Gari linamhitaji mtu au mtu anamhitaji gari? Wakaanza kuelewa. Mtu anamhitaji mtu au mtu anahitaji mtu? Wewe unaye upanda mti ndiye unayehitaji huo mti. Kwa hiyo Mungu anamhitaji mtu. Sasa kwa kufanya hivi tunataka kusema Mungu amewekeza investment ame, mtu mwenyewe ni investment yake Mungu ni uwekezaji wake Mungu lakini ndani ya mtu huyo Mungu ameweka vitu vingi sana kwa cha pili nikijibu katika swali hilo ni kwamba tutambue kwamba wao wenyewe wana uthamani na uthamani ule ni heshima kwa Mungu ni kama kumwendea mtu aliyeathirika na madawa ya kulevya. Ni mwanadamu ameumbwa na Mungu, ana sura ya Mungu, amejiliwa na Yesu, amefiriwa msalabani, tumwendee pamoja na vile alivyo. Kwa wajibu wetu kama kanisa mimi nafikiri tuwapende watu na tuwatumikie watu hata kama ni wakaidi, ni wajeuri, ni wa namna gani, tuwapende hivyo hivyo, lakini la pili ni kujua kwamba wakiwa ni investment, ni uwekezaji wa Mungu sisi ni nani hata tusiwafuate. Kwa hiyo nini cha kufanya nadhani yako mengi lakini kubwa ni kuwapenda lakini pia kutambua 
eh, umuhimu wao kutoka kwa Mungu mwenyewe. Sawa. Uh, ni nini sasa ambacho unatamani ku, kuzungumza na kundi kubwa la vijana ambao wanakutizama sasa hivi? Hmm. Vijana wanao mtazama na kunisikiliza cha kwanza wapate kujua kwamba hawakujileta duniani. Hilo tu linatosha. Wala wasija akafikiri baba na mama ndio walio wanao tuleta duniani. Hawa ni wasaidizi tu wa Mwenyezi Mungu. Hata pumzi tulizo nazo hatukuchangiwa na baba na mama kwamba pumzi sehemu pumzi sehemu ikawekwa pamoja. Ah, ah, thamani yetu ni thamani kubwa kwa sababu tumeumbwa na Mungu. Kwa hiyo vijana wanaonisikiliza watambue kwamba sio wao walio jileta duniani wala hawakufanya maombi hawakufanya application kwamba Mungu naomba nizaliwe Aa. watambue hivyo na wakitambua hivyo wajue kwamba wao wanamhitaji Mungu tu ili wajue makusudi ya Mungu kwa nini wamekuja duniani lakini wajue kwamba Mungu anawahitaji na Mungu anavyowahitaji wanadamu ni kwa namna ambayo pengine tulio wengi hatujafaulu kufika na kufahamu. Ametuhitaji kwa namna mbalimbali. <clears throat> Moja ni kwamba kijana alete mabadiliko chanya katika kila eneo analoishi. Yaani kwamba akiondoka ile jamii anayoishi kama ni familia au jamii inayomzunguka isikie kwamba fulani hayupo sio waseme afadhali hayupo maana huyu anatuibia sana hapa kijijini waseme fulani tuna miss we miss him we miss her atarudi lini alikokwenda sio sio watu waseme ah tumepumzika alikuwa anatukorofisha sana hapa mtaani kwa vijana wapate kuelewa kwamba wana thamani kubwa na wajikubali hivyo wakijikubali hivyo watakuwa na, 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 na ujasiri kwamba mimi na ja, kama ninavyoambia jana nilikuwa nazosemesha vijana niliyokuwa nao kwa namna tofauti na wauliza unadhani kuna mtu ambaye anafanana na wewe kwa hali zote ndizo nazo wanakubali wanasema hapana kwa kila mtu ni unique kila mtu ni wapeke Mmoja akaniambia ah lakini mimi wanasema nafanana fulani ningasema akajihakikishe kanyoe nywele zako zote na za mwenzako uhesabu kama zina idadi sawa hata fingerprint tuko tofauti tofauti ile kujua kwamba kila mmoja ni wa pekee si unique hiyo yatosha kusema kumbe nimeletwa duniani kwa kusudi fulani kwa jambo kubwa ambalo vijana wanahitaji E, walifahamu wajue kwamba hawakujileta duniani wameletwa na yule aliyependa tuletwe duniani na hivyo waifukuzie sana fursa ya kutambua kwa nini wao na mtu akisha kujua hilo kusudi aise walio wengi uwaondoe kwenye matendo ya mitume 13:36 nasema Daudi akisha kulitumikia shauri lake lote alilopewa na Mungu ndipo alipolala kumbe kila mmoja anatakiwa kutumikia shauri la Mungu lililomleta na kwa kijana ni vizuri sana kufahamu angali kijana nampenda Samuel amekusanya watu wengi wazee na nini na nini anasema niambieni kama kuna mtu nilichukua rushwa yake kama kuna mtu nilimdhurumu tokea ujana wangu sijafanya hivyo niambieni nipate kumrudishia wale watu wamesema pana hujawahi kufanya hivyo na tungetamani vijana wapate kuwa na nafasi ya namna hiyo yani mtu akiondoka duniani sio waseme ah afadhali ameondoka alikuwa anateseka waseme amemaliza shauri la Mungu Asante sana Karibu sana uh, Mshukrani sana mtazamaji wa ELCT Konde TV bila shaka kwa huyo kijana ambaye ulikuwa ukifuatilia mahojiano haya naamini kabisa kwamba kuna kitu kipya ambacho utakuwa umejifunza mimi natoka na hiki kimoja sijui wewe utakuwa umetoka na vingapi kijana inuka jitambue jikubali na ujipe thamani 
toko shamaliza kwa mujibu wa mchungaji uh, Jackson Mwaki basi ambaye uh, yeye ni mkurugenzi wa kurugenzi ya malezi na vijana kutokea dayosisi ya Konde mimi ni Sabina Martin msingi tu usiache ku subscribe ku comment ku share na ku like katika uh, ukurasa wetu huu ama katika channel yetu hii ya ELCT Konde TV ili habari hizi njema kutuhusu sisi kama vijana ziwafikie na vijana wenzetu